guys hope you're doing well and welcome back to the most practical video that we've ever made for you guys like ever سلام بچا امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به پر کاربرد ترین ویدیویی که تا الان براتون ساختیم چرا میگم پر کاربرد به خاطر اینکه میبینید این گوشم نوت نوشتم که هایلی ریکامندد تو واچ یعنی به شدت توصیه میشه که ببینید کسایی که فیلم سریال تلویزیون زیاد میبینن کسایی که خارج از کشور زیاد کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن حتی اگه خارج از کشور هم زندگی نمیکنین ولی فیلم و سریال و اینا زیاد میبینین این عبارت هایی که من امروز میخوام بهتون درس بدم و کلا درس امروز که ویگ اکسپرشنز هستش که قبلا تو ویدیو سینگ و استاف بهتون قول داده بودم بسازم اینا رو زیاد میشنوین و به شدت پر کار برده ببینین حالا اینا رو میدونین بعضی ها متوجه نمیشن میگن که خب این چی بود درس دادی ولی کسایی که میگم درگیر سریال دیدن و فیلم و اینجور چیزا هستن این عبارت ها رو بارها شنیدن و بهتون قول میدم اگه بتونید خوب یادش بگیرین به شدت میتونید تو گفتگوی روز مرتون استفادهش کنید حالا از همه اینا گذشته اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفر خواهی بود که ویدیو ما رو میبینید لذت مرید و کلی مطلب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید بدون هیچ وقفه ای بریم سراغ ویدیو امروز که ویگ اکسپرشنز هستش یا ویگ... بچه ویگ اکسپرشنز یعنی توی درس سینگ و استاف بهتون گفتم حتما اون ویدیو رو بریم ببینین یه قسمت درس مربوط به اون میشه اول اون رو ببینیم بعد این بهتون گفتم که زمانی هستش که ما نمیخوایم راجع به یه چیزی خیلی مستقیم حرف بزنیم یا خیلی دقیق بشیم یا بعضی وقتا یه چیزایی برامون یه چیزایی رو یادمون نمیاد یا یه سری اسما رو یه سری چیزا رو فراموش میکنیم موقع حرف زدن عبارت هایی که توی این زمان ها استفاده میکنه و بهشون میگیم ویگ اکسپرشنز یا عبارت هایی که ویگن یعنی خیلی سپسفیک نیستن خیلی دقیق و جزئی نیستن بریم سراغ کاربورد هاش اولین کاربوردی که براتون نوشتم We use vague expressions when we don't know the name of something. As vague expression ها استفاده میکنیم وقتی که اسم چیزی رو نمیدونیم. یا دارم حرف میزنم اسم یه آدم رو یادم میره. اسم یه چیز رو یادم میره. یه چیزی رو یادم میره. از چه بارت هایی میتونیم تو این زمینه استفاده بکنیم؟ این یه conversation مثال اول. نگاه کنین. She's not feeling good. The doctor said that she needs to have... Mm, what do you call it? Where you have to go through an X-ray machine. یه بار دیگه جمله شو ببینیم. She's not feeling good. The doctor said that she needs to have... Um, what do you call it? Where you have to go through an X-ray machine. What do you call it? But half of them get a CAT scan. Oh yeah, CAT scan. میگه که اون اصلا حالش خوب نیست. دکترها بهش گفتن که باید... بره اسمش چیه؟ چی بهش میگیم؟ چی بهش میگیم؟ همونی که بعد بری توی یه دستگاهی مثل اکس ری بارها شده این اتفاق افتاده مثلا در هر دیگه میگی اسمش چی؟ اسم خوبی داره اسم خوبی داره اسمش چیه؟ ای بابا چی بهش میگیم؟ What do you call it? What do you call it? چی بهش میگیم؟ بعدش ولی بعد توضیح بدی یا خب مثلا الان میگی که What do you call it؟ اینو نگی بعد طرف میگه که What? What do we call it? What do we call it? What are you talking about? راجبی چی داری از میدنی؟ چی و چی میگیم بهش؟ بعد توضیح بدین اون چیزی که اسمش یادتون نمیاد Where you have to go through an x-ray machine همون جایی که باید بری داخل یه دستگاهی مثل x-ray که بعد طرف دو میگه A cat scan نها کنین intonationش سوالیه A cat scan uh, Cat scan بعد میگه که Oh yeah, cat scan cat scan آ آره 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 cat scan متوجه شدین پس what do you call it is for the time that you cannot remember the name of something مثلا میخوایم بگین که مثلا فکر کنم من اسم اینو یادم میره مثلا میگم که give me that thing that uh, what do you call it um, that we write with it what's the name what do we call it اون چیزی که باهاش مینویسیم اسمش چیه اونو بده به من Number two, she's recently got a small dog, a kind of poodle or something. She has recently got a small dog. Un, in jadidana ye sage kuchlu gerefte, a kind of poodle or something. 
فکر کنم یه مدل پودل یا یه همچین چیزایی or something or something دوباره اسمش رو یادتون نمیاد a kind of poodle or something or something زبانی هستش که یه چیزی رو داری حد میزنی ولی مطمئن نیستی a kind of poodle or something it was a kind of uh, Italian food or something یه قضای ایتالیایی حیای همچین چیزایی بود or something what's that stuff you wear on your lips when, it's, uh, when it gets dry what's that stuff you wear on your lips when it gets dry uh, اون چیزی که اون چیز میزایی که میزنی به لبت وقتی لبت خوش میشه چیه دوباره میبینی you cannot remember the name اسمشو نمیتونی به یاد بیاری what's that stuff برای دیدن ویدیو های بیشتر راجع به stuff uh, لینکی که این زیر براتون تک شده تو description رو ببینین یا برین داخل پلیلیست ها یا کلن ویدیو ها ویدیو استاف و سینگ رو پیدا کنید راجبش بیشتر توضیح دارم الان وقتی ویدیو رو نمیگم دوباره بعدی بچه یه کامرسیشن ها کنین I saw that old man What's his face? The one living next door بعد دوستتون میگه چارلی؟ Oh yeah, چارلی So I saw that old man من اون مرد پیره رو دیدم پیر is not a good word Stop using it موسن I saw that old man. Man, un marde Moseno didam. What's his face? Uh, the one living next door. Esmish chie. Hamuni ke bagale to zendegi mikon ya bagale mun zendegi mikon. The one living next door. بعد دوستتون میگه چارلی او oh, yes چارلی بعد دوستتون میگه چارلی میگه آها آره چارلی. پس وقتی اسم یک کسی یک فرد رو یادت میاد تو میگین what's his face or what's his name. What's his face like is more common. What's his face? For example, do you follow that girl on YouTube channel? Uh, what's her name? I mean, the one who's got black hair and she's all the time wearing red lipstick and she teaches English. I honestly forgot her name. What's her name? What's her face? مثلا اون دختره که اون دختر رو فالو میکنین تو یوتیوب که موهای مشکی داره همیشه روش قرمز میزنه و انگلیسی درس میده رو واقعا اسمش رو یادم رفته اسمش چی بود what's her name what's her face you mean misa oh yeah misa where is that thing for cleaning windows where is that thing for cleaning windows اون چیزه که باهاش شیشه ها رو پنجره ها رو ت... پنجره که تمیز میکنم شیشه رو تمیز میکنم اون چیزه که باهاش شیشه رو شیشه رو تمیز میکنیم کجاست where is that thing for cleaning windows دوباره thing و استاف رو بهتون گفتم اون ویدیو رو ببینیم پس اولین یوسج ویگ اکسپریشنز زمانی هستش که اسم چیزی رو یادم نمیاد عبارت هایی هم که یاد گرفتیم What do you call it? بچه ها پرنانسیشنش رو نها کنیم What do you? What do you? حتی این بعض وقتی یا هم گفته میشه What do you? What do you call it? What do you? Or what do you? What do you call it? Or something What's his face? Or what's his name? Okay, let's go through the second board We use vague expressions Um, to make things sound less factual. To make things sound less factual. بچه ما از vague expression ها استفاده میکنیم. وقتی که میخواییم um, چیزی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم خیلی دقیق و عمقی و مستقیم نشه. مثلا فقط میخوام یه اشاره یه ریز بهش بکنم و دیگه تو دل موضوع نرم. خیلی نمیخوام فکچوال باشه نمیخوام خیلی سپسیفیک باشه دقیق باشه ریز باشه یا دیرکت باشه مستقیم باشه For example There's sort of thing or there's sort of something I don't really like about her There's sort of something or there's sort of thing I really don't like about her or I don't really like about her جفتش هم درسته یه چیزایی راجبش هست که خیلی دوست ندارم نمیگم مثلا اخلاق اینشه یا دیر اومدن دیر مثلا سر قرار اومدنشه مثلا چه میدونم زود قهر کردنشه اینا رو نمیگم فقط میگم there is sort of something I don't really like about her یه چیزی راجبش هست که من اصلا دوست ندارم or it's kind of bright here مثلا یکی میاد توتاق من میگه it's kind of bright here یه ذره اینجا روشنه It means it's too bright here. یه ذره که نه بیشتر از ذره. یه خیلی روشنه. It's too bright here. یعنی اینجا خیلی روشنه. It's too bright here. 
میخواد خیلی غیر مستقیم به من بگه که مثلا اتاقت مثلا نور روشنه it's kind of bright here means it's too bright here مثلا تو بالایی که گفتیم there is sort of something I don't really like about her منظورش اینه که there is something I don't really like about her ولی نمیخوام خیلی مستقیم باشه که بی ادب به نظر برسم این پولایت به نظر برسم این همونه ولی سورد آف استفاده کردم این ویگ استفاده کردم که یه ذره از مستقیم بودن دیرکت بودنش کم کنه It's kind of bright here The next one I can't come tonight I have so much stuff to do I can't come tonight I have so much stuff to do امشب نمیتونم بیام یه عالم کارمار دارم که بعد انجام بدم So much stuff بچه ها دقت بکنین که اینجا باز نگفتم که چی کار میخوام انجام بدم دقیق نشدم فقط گفتم یه سری کار دارم که بعد انجام بدم یا میتونه این دقیقا م... معادله این باشه که I have a lot of things to do I have a lot of things to do a lot of things یا نمی چیز میزه که بعد انجام بدم I have so much stuff to do the next one she's been so busy with some family stuff recently She's been so busy with some family stuff recently. اون این اواخر این جدیدنا با یک سری مسائل خانوادگی که نمیخوام بگم مثلا چیان خیلی درگیره. Some family stuff. یا مثلا میخوام بگم که من این اواخر خیلی درگیره. یه سری چیزا راجع به دانشگاه. I've been so busy with some college stuff or university stuff recently. University stuff, college stuff, school stuff. What are you doing? Some school stuff. داری چی کار میکنی؟ یه سری کارماره مدرسه. I forget so many things these days. I forget so many things these days. من این روزا خیلی چیزا رو فراموش میکنم. So many things. نمیخوام بگم راجع به چی. فقط میگم I forgot. Or I, sorry, I forget so many things these days. من این روزا خیلی چیزا رو فراموش میکنم. خب. این از این حالا بریم سراغ یه سری چیزای دیگه که بچه ما معمولا برای زمان استفاده می کنیم این چهار تا زمانی هستن که من مثلا میخوام بگم حدودای ساعت 5 حدودای 8 حدودای 4 حدودای 3 میخوام بگم حدود نزدیکای 3 یا مثلا مثلا 5 دقیقه به 3 یا 3 و 5 دقیقه چه جوری میگم see you at about 8 at about we're meeting veronica at forish این جدیده ممکنی رو خیلی نشته باشین بچه ها فورش ایش وقتی پسوندش اضافه میشه یعنی مانند That is so childish این خیلی بچه گونه است It's kind of pinkish یه جورایی um, صورتی ماننده It's childish It's babyish It's um, girlish It's boyish میتونیم مثلا این رو به یه نون اضافه کنم که مانند طورش رو بگم سو so, وقتی میگم We are meeting Veronica at Forish یعنی حدودای چهار چهار مانند We've been living here for more or less five years ما داریم اینجا زندگی میکنیم حدودن پنج سال کم و بیش پنج سال More or less More or less این معمولا با سال میگیم More or less یا یه پیریود میگیم یه بازه زمانی میگیم I've been waiting here for more or less one hour من اینجا تقریبا کم و بیش یک ساعته که اینجا با... کم و بیش من نمیده تقریبا یه ساعته که اینجا بایستدم تقریبا پس این توش ممکن بودی چیزی جدید بود که تا نشته بودیم خب مورد بعدی که از ویگ اکسپریشنز استفاده میکنیم talking about groups or categories راجع به گروه, گروه ها و کتگوری های مختلف صحبت کردن که اینجا براتون نوشتم بچه please refer to thing and stuff video لطفا این ویدیو thing and stuff رو ببینین که اینجا توضیح ندم که توی اون ویدیو من راجع به that kind of stuff that type of thing stuff like this um, things like that مثلا اینجور چیزا راجع به اینا براتون صحبت کرده بودم که اون ویدیو رو ببینین که من دیگه توضیح ندم حالا خب بچه ها این چیزایی که تنها رفتیم سراغش راجع به ویگ اکسپریشنز همش چیزای روزمره بود هیچ چیز بدی توش نبود But using ویگ اکسپریشنز is not always polite Sometimes when you use ویگ اکسپریشنز in some specific situations you may sound a little bit impolite Okay, so we're gonna be going through it in the next board So sit tight and wait for the next board to come 
Okay, let's go through some impolite vague expressions. بریم سراغ یه سری عبارت‌های نامفهوم بی‌ادبانه. البته بی‌ادبانه که فوش باشه ها، بی‌ادبانه گاهی اوقات یه کلمه یه ساده حاوی خیلی حالاته. پس لطفاً با هر کسی استفادهش نکنین، در هر شرایطی هم استفادهش نکنین. بیشتر رو اولی با هر کسی استفادهش نکنین و بزرگ مثلا بزرگترتون تاکید کردم قبل از اینکه درس بدم. اوکی okay. خیلی آسونه بچه نگاه کنین مثلا از مدرسه میای یا از یه جایی میای بعد یکی یا دوستت ازت میپرسه که اوکی okay, what did you do today امروز چی کار کردی what did you do today stuff به دوستت بهت میگه امروز چی کار کردی تو بهش میگی نمیدونم واقعا فارسیش نمیدونم چی, چی میشه stuff like یه کارایی کردیم دیگه همون یه کارایی کردیم دیگه It means I don't want to talk to you means نمیخوام باید حرف بزنم I don't want to talk to you What you do today? Stuff I don't want to talk to you means نمیخوام باید حرف بزنم کار کردیم دیگه مثلا یه کارایی کردیم دیگه میبینین اصلا لحن قشنگ نداره یا مثلا دوستت بهت میگه که You spend too much time on the phone خیلی وقت تو رو تلفن میذاری یعنی همش شوری با تلفن حرف میزنی You spend too much time on the phone بعد تو میگی Whatever خب حالا مثلا که چی Means I don't care اهمیت نمیدم So you spend too much time on the phone بعد تو میگی Whatever حالا هر چیزی که هست I don't care Whatever I don't care این یه conversation ها بچه هم بین دوتا دوست A میگه We are meeting him around 7 We are meeting him around 7 میبینی بازم یه نوع ویگه اونجا بهتون گفتم at about دقت کنیم بچه ها وقتی که around میگیم at نمیادا پس اینجا at نداریم اوکی okay, غلطه So we are meeting him around 7 or we are meeting him at about 7 برای about میاریم بعد تو میگی که no 6.30 نه 7 نه 6 و نیم بعد اون یکی جواب میده اوکی okay, whenever we're just meeting him اوکی okay, حالا هر که هر زمانی که هست ما داریم میبینیمش اینو دوستتون استفاده کرده whenever به خاطر اینکه نشون بده که اذیت شده از اینکه اون گفته هفت تو داریم میگی نه هفت نیست شیش و نیمه اوکی okay, whenever we're meeting him حالا هر موقعی که هست در هر صورت داریم میبینیمش یا yeah, we're meeting him um, around seven um, at مثلا نمیدونم یه چیزی رستوران هیچ اسم رستوران تو ذهنم نمیاد آها مثلا we are meeting him around 7 at wild wings restaurant مثلا ما ساعت 7 داریم اونو توی رستوران wild wings میبینیمش بعد دوستت میگه که no not wild wings مثلا um, at یه جای دیگه بعد تو میگه اوکی okay, wherever we're meeting him اوکی okay, حالا هر جو که هست میبینیمش خب این هم از درس امروز همونطور که بهتون گفتم به جرعت میتونم بگم پرکاربورد ترین ویدیویه که تا الان ساختیم علتش هم این هستش که دوست دارم با چیزای ملموس روزمره بیشتر پرکاربورد آشنا بشین و یادش بگیرین که اگه جای شنیدین یا دیدینش بدونین چی رو میخواد بهتون برسونه شاید اگه قبلا اینو توی مکالمه تلویزیون میدیدین نمیفهمیدین صاف یعنی چی یا اینجا مثلا فلانی گفت whatever یعنی چی یا گفت whenever یعنی چی ولی الان دیگه متوجهش میشین سعی کنین تمرین کنین استفادهش کنین مثل همیشه میگم اگه جایی چیزی رو دیدین که براتون جدید بود بنویسینش سریا تو گوشیتون یا توی نوتتون هر جا که هست بنویسیدش که بتونین ازش استفاده کنین امیدوارم که لذت برده باشین ازتون می خواهم که اگر دوست دارین تمریناتتون رو این پایین برامون به اشتراک بزنین یعنی اگر جمله ساختین برامون این پایین کامنت بکنین Till another practical video Love you guys Take care See you soon And bye bye